ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ കോളുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചോദിച്ച സംശയം ഡയോഡിൻ്റെ ഈ വരയുള്ള ഭാഗം പോസിറ്റീവല്ലേ ആനോടല്ലേ വരയില്ലാത്ത ഭാഗം കാതോടല്ലേ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഞാൻ ആ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വീണ്ടും ഒരാൾ എനിക്ക് വിളിച്ചു അവർ വിളിച്ചിട്ട് അവരും ചോദിച്ച സംശയം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറ്റൊരു ചാനലിൽ അത്യാവശ്യം പിന്നെ വ്യൂവേഴ്സിലുള്ള ഒരു ചാനൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ചാനലിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഈ വരയുള്ള ഭാഗം ആനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവാണ് വരയില്ലാത്ത ഭാഗം കാതോടാണ് നെഗറ്റീവാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല അവരത് പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്റ്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്റ്റിഫയറിലും ഈ കാതോടിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ കാതോട് ഏതാ ആനോട് ഏതാ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ വരയുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാതോട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്കിനി മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഡിങ് കാണിക്കും അതിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് കടന്നു പോവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിന് ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബസർ മോഡുണ്ട് ഈ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രോബിലേക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ ഈ വരയുള്ള ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡിൻ്റെ ഈ വര ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പ്രോബിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റീഡിങ് കാണിക്കും ഇപ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകും ചെറിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആനോടും അതുപോലെ തന്നെ വരയുള്ള ഭാഗം പോസിറ്റീവിലേക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റീഡിങ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം തന്നെ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്തത് ഈ വരയുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വരയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാതോടാണ് വരയില്ലാത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ ആനോടാണ് ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വെച്ചാൽ നോക്കിയത് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിന് പകരം ഞാനിവിടെ അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഓമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ് കോമണിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് റെഡിൽ പ്ലസിൻ്റെ ഒരു ചുവപ്പ് പ്രോബിനെയും കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് ഡയോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് പോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ കണ്ടോ ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കാതോട് വരയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പ്രോബിലേക്ക് കൊടുത്തു വര ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പ്രോബിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ തീര തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ വരയില്ലാത്ത ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പ്രോബിലേക്കും വരയുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ റെഡ് പ്രോബിലേക്കും വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാതോട് എന്ന് പറയുന്നത് വര ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് പ്രോബിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആനോഡിനെയും കാതോടിനെ റെഡ് പ്രോബിൽ വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടെ പറയാം അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ ഡിജിറ്റൽ പോലെയല്ല ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ
അത് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററുകളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണാം ഇനി അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടത് ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിലേക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ആനോഡിലേക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിലേക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റീഡിങ് കാണിക്കും തിരിച്ചു വെച്ചാൽ റീഡിങ് കാണിക്കില്ല ഞാൻ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാം പ്രോബിനെ സാധാരണ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വെച്ചു ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് ഗ്രൗണ്ടിലും റെഡ് പ്രോബ് പോസിറ്റീവിലും ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി എടുത്തു ഇനി എൽ ഇ ഡിയിൽ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളുണ്ട് ഈ കാലുകളിൽ ഒരു കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ കട്ടിങ് ഉള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് വെച്ചു കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് പോസ് റെഡ് പ്രോബും വെച്ചു ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് റീഡിങ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ലേറ്റ് കത്തുന്നുമില്ല ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത കാലിൽ ബ്ലാക്ക് പ്രോബും കട്ടിങ് ഉള്ള കാലിൽ ഈ പ്ലസിൻ്റെ പ്രോബും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കത്തുന്നത് കാണാം കട്ടിങ് ഉള്ള കാലാണ് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പക്ഷേ ഇവിടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റിലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിജി ഡിജിറ്റലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗം കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗത്തിനെ നെഗറ്റീവിലേക്കും മറ്റുള്ളതിനെ പോസിറ്റീവിലേക്കും ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നത് കാണാം കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ നെഗറ്റീവിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് കട്ടിങ് ഇല്ലാത്തതിന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇതിൽ വരയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വരയുള്ള വരയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വരയില്ലാത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ ആനോഡാണ് ഓക്കെ വരയുള്ളത് കാതോടും വരയില്ലാത്തത് ആനോടും ഇനി ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ പോലത്തെ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയോഡിനെ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കും കാതോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ഡി സി കിട്ടും ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഇവിടെ പോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സൈക്കിൾസിൽ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവും ഡയോഡിൻ്റെ കാതോഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവുമാണ് മീൻസ് ഇവിടെ സപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാവുകയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിനെ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കിട്ടും അതായത് ഡി സി പോസിറ്റീവ് പാർട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ കാതോടാണ് ഇവിടെ ആനോട് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ആനോട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് കാതോടാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാണല്ലോ കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ആനോട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആകും ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഓരോ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾസുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഡയോഡിനെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കാതോടും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആനോടും അപ്പോൾ ഡയോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് അടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്കിംഗ് ഉള്ള ഭാഗം കാതോടാണ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ആനോഡാണ് അതിന് നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഓം റേഞ്ചിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബിൽ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയും പോസിറ്റീവ് പ്രോബിൽ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയാണ് വരിക അല്ലാത്ത സമയത്തെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോബുകൾ നേരെ തിരിച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ബ്ലാക്കും ഇവിടെ റെഡും ആക്കി കണക